ഹലോ ആൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സിന് സിമിലറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഗസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദിസ് മോഡൽ ഗസസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസിനനുസൃതമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ റിഡക്ഷൻ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നതിനനുസൃതമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തരുന്ന രീതിയാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധാരാളം മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ രണ്ട് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മൂന്ന് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നാല് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്താണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ലൈനിന് ചുറ്റാകെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ സ്ട്രൈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പും സി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ്റെ ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുമായിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്താണ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ് വരും അതായത് പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ എക്സ് എൻ വരെ എത്ര പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ് വേണോ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടേതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് മാറും അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് വാല്യൂസ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ചിതറി കിടക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ നമ്മളെ മോഡൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരിക്കും വളരെ വലിയൊരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ക ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് പൊതുവെ ഒരു കറുവായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ലോ റേഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കറുവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തത് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മൾട്ടി വേരിയറ്റ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ്റെ അകത്ത്
ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ എക്സും വൈയും വാല്യൂസ് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ വൈ ഈക്കൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്കൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ വെൻ എക്സ് ഈക്കൽ ടു ടെൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പരീക്ഷകൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ് വൈ കറവ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സീറോയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ടു മാർക്ക് ചെയ്തു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് അനുസൃതമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ടൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫോറിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് ഫോറിന് അനുസൃതമായിട്ട് സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ചുറ്റാകിയാണ് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ലൈനിൻ്റെതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇല്ലാത്ത കേസുകളിൽ നമ്മളൊരു കറിവ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം എന്താണ് ഇതൊരു ലൈൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഈ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ എന്ന് തന്നില്ല ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു ലൈൻ ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ എന്ന് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു സിക്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ വൈ ഐ മൈനസ് സിക്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഇൻ ടു സിക്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വൈ ഐ all divided by n into sigma i equal to 1 to n xi square minus sigma i equal to 1 to n xi the whole square ivide n ennathu input ine sujipikkunnu etra input gal undu ennadhaniyana n sujipikkunnathu summation ennu parayunnathu kootuga ennu arthathil upayogikkunnu xi yum y yum ingade multiply cheyidane shesham values kootuga adhe pole summation of xi summation of y ivide xi square um സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വൈ ഐ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കെ ടി യു ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കിനും ഒമ്പത് മാർക്കിനും പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ പൊതുവേ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയും ബിയും രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളെ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കുക ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ട ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റി എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതി വൈ വാല്യൂസ് എഴുതി ഇനി വേണ്ടത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് വൈ ഇനി വേണ്ടത് എക്സ് ഐയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ വാല്യൂസ് ടു ത്രീ ഫ
5 plus 9 is 14, 14 plus 16 is 30. What do we say? If we have this value, we will substitute these values in the equation. Then we will substitute these values in the equation. What do we say? 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 How much input is given? 1, 2, 3, 4, 5. We will have 5 inputs. Then 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 we will have 5 inputs. அப்பா, a equal to n, n இந்த சதானத்து 5. அடுத்த, sigma i equal to 1 to n, xi into yi. sigma i equal to 1 to n, xi into yi. இந்த வருந்து, தைவிட நமக்கு table உண்ட, 49. அப்பா, 49 minus, sigma i equal to 1 to n, xi, xi இடை value 10. அடுத்த, sigma i equal to 1 to n, yi, yi இடை value இந்த வருந்து, 20. all divided by, n into n into value 5 into sigma i equal to 1 to n xi square அப்பு xi என்ன வரையின்னது இன்று square xi square என்ன வரையின்னது 30 யானு 30 minus sigma i equal to 1 to n xi xi என்ன வரையின்னு 10 நானு அது இன்று whole square அப்பு 10 இன்று square கால்குலைட்டியம்போ 245 minus 200 divided by 150 minus 100 என்ன வரும் அதையது 45 50 which is equal to 0.9 அப்பு ஏடை வாலியைக் கண்டு விடிச்சு என்தான 0.9 நம்மிலத்து காணம்போ நமக்கு தோம் வலரே பாய்கிரவாயும் equation வலரே complexity ஏக்க வைரும் நமக்கு ஒன்று மன்சிலாவில் அனக்கு தோம் வலரே simple ஆனம் வலரே simple calculation செய்திலோல் equation காணம்போ வலரே பிகரமாயும் equation எப்போலு தோதும் வலரே simple அடுத்த B B கண்டு விடிக்கான் வேண்டில் equation 1 by n into sigma i equal to 1 to n y i minus a into sigma i equal to 1 to n x i value substitute இது உட்தாது n into value 5 sigma y i இடை value 20 minus a இடை value 0.9 நம்மது தொட்டும் உம்ப கண்டு விடிச்சு sigma x i இடை value 10 calculate இயம் போல் 11 by 5 2.2 நம்மல் இந்திதாதி y equal to a x plus b என்ன வரை இந்த equationலைக்கு a இடையும் b இடையும் value substitute இது உட்தாது அப்போ y equal to 0.9x plus 2.2 அப்போ இதானும் நம்மடை இந்த least square regression equation இந்தானி equation இடு குணம் என்ன வைச்சியின் x இந்தே ஏது value வினும் நமக்கு corresponding எந்து ஏம் பட்டும் y values calculate சியாம் பட்டும் அதைப் போலத்தனே y இடு ஏது values இனும் நமக்கு corresponding எந்து ஏம் பட்டும் x இந்தே value calculate சியாம் பட்டும் இன்னி y இடை value கண்டு விடிக்கே, when x equal to 10, what is the value of y? அப்பு y இடை value கண்டு விடிக்கே, அப்பு நம்மல் இந்திதாமதி equation அதைப் போல் இடுத்தேது, y equal to 0.9x plus 2.2, அவிடை x இந்த சதானத்து இந்திக, 10 substitute இதுக்கு, அப்பு 0.9 into 10 plus 2.2, which is equal to 9 plus 2.2, which is equal to 11.2, அப்பு நமக்கு ரயாண்டின்டையும் answer கிட்டி, அப்பு நான் விண்டும் அவர்த்திக்கும்னும் இவிடை நம்மல பிரதானமாயிட்டும் by heart செய்து வைக்கின்றது ரண்டு காரிங்களானா, ஒன்ன A-D equation, ரண்டாமத்தது B-D equation, இயே A-D equation, B-D equation, by heart இது வைச்சியுங்கள் E-section உன்ன கிட்டதுன்ன மார்க்க நமக்கு உரப்பிக்கு இப்பத் தீங்கள் செய்கின்டது, இறன்று equationம் by heart செய்தது நிச்சியிசம் இவிடை வேருல் கொஸ்சின்னான் Vocês எதினே X IT சூசியும் எதினே Y IT சூசியும் என்னுடுதான் இவிடையுள்ள ஆகியுள்ளரு புத்திமுட்ட அது நமுக்கு கொஸ்டினில் நின்னுத அன்னே மனசிலாக்கா கொஸ்டின் B கொஸ்டின் நோக்கே estimate the sales of the company in 2012 அப்பு 2.15லே sales estimateயாக அப்பு 2.15லே sales estimateயாக நுறையம்போ இவிடை 2.15 என்ன பரையினது dependent variable அதையது 2.15 ஒரு வர்ஷமான அப்பு dependent variable என்று பரையின்து X ஆனும் அப்பு year அரையிட்டுக்கு நம்மல X இத்து X ஐயர் சோபாவியம் ஐயிட்டு விது அரையிடிக்கு Y ஐயிடிக்கு அப்பு இது year X ஐயிட்டு sales Y ஐயிட்டு மெடுத்து கொண்டு வேணாம் நம்மல் இந்தியன் இப்பு பிரோப்பலாம் solve செய்யின்றாது எல்லா வருக்கும்
ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു എയുടെയും ബിയുടെയും ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക എയുടെയും ബിയുടെയും ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ ശരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ